ソウルシャッドの一番ベースとなるモデル一番最初に出たこの 58SP このモデルが、えー、僕の中では最も琵琶湖でこうマッチしているいろんなフィールドで、えー、使うのに一番こう最初に投げてしかも釣れるっていうのが 58SP だと思ってますでこの釣りをスピニングで、えーね、軽いルアーなんでスピニングタックルでやるんですけど例えば琵琶湖の場合、まあ、これは他のフィールドでもそうなんですけど地合い例えば一日の中で夕方もしくは朝風が吹いた雲がかかった雨が降りだしたいろんなタイミングがあると思うんですけどいろんなタイミングで地合いが発生してボコボコになる時っていうのは本当に短い時間なんですよね例えば一日の中で30分今釣れるなっていう瞬間があったとしてその瞬間に何匹釣れるかっていうのがすごくキーになってきますでその時にスピニングタックルでこれを使って、えー、一匹一匹ファイトに時間がかかるのであればベイトタックルを使うことで、まあ、このベイトフィネスのタックルを使うことでそのファイト時間を減らしてその美味しい30分間に最もこうそのスポットか魚を釣り切る方法として最初68をこのソウルシャット68を使い始めましたでその時に58を使ってた時68を使ってた時もちろんルアーのサイズが大きくなるんですけど大きくなるからその場所がずっと58が釣れてたのになぜか68に変えた瞬間同じソウルシャットなのに大きさが変わった瞬間釣れなくなるそれは単純にアピール力が上がったからですで、えー、このアピール力をこっちの58の方のアピール力に落としてあげると見た目のサイズ感58から68に変わっても爆発力は維持されるっていうのに、えー、気づいてあるチューニングを始めましたそのチューニングっていうのがこれノーマルの、まあ、これオリジナルのパッケージから出した状態のソウルシャッド68これにはですね純正のフックとしてこのね5番のフックがついてる5番のフックがついてるでこれを見てもらうとこれソウルシャッドの58ですねソウルシャッドの58を見てもらうとはるかに小さなフックがついてるでこれなんでかっていうとボディに合わせたそれぞれに見合ったフックがついてるんですけどこの68についてるフックをどんどん小さくしていくそうすると今5番のフックがついててこのフックの重さでアクションとしてはこう例えばねこう見てもらってシャッドがこうやって。ブルーブルーブルーブルーって泳ぎますよねこう泳いでる時に右左にルアーが振られると同時に針も振られますよねで針が振られる時に重たい針がついてるとより振られるより振られるでこのフック自体を軽くすると針の分の振る力まあ完成ですよね完成がかかりにくくなるのでこのブンブンブンブンって振ってたものが針が軽くなるとプルプルプルプルプルプル小刻みでこの振動の幅も狭くてしかも動きも速いそういうチューニングっていうのが可能になりますこちらこれこれは同じソウルシャッドの68なんですけど僕が今使ってるフックのセッティングがこっちのピンクの方これねノーマルが5番に対してこっちのピンクの方は7番です7番この7番のフックっていうのが絶妙に軽くてプルプルプルプルプルプルプルプル要はアクションをおとなしく抑えることでこのソウルシャッドの58に近いようなアクションを68で再現するそれによってこのベイトフィネスのタックルを使って、えー、巻いてきた時に58のリズム58の
アクション58の存在感で同じスポットを釣れるそうすると、えー、ラインも太くなるし、ねえー、ファイトも非常に楽になるしスピーディーになるししかもベイトタックルを使うことで圧倒的にキャストのテンポっていうのが上がってきます、まあ、今回、えー、使っているロッドがこのアドレナの 1610L、まあ、これベイトフィネス用のモデルにアルデバランをつけてラインがレッドスプールのベイトフィネス用のモデルこれの10ポンドですで、えー、同じように全く同じルアーで全く同じリールね全く同じルアー全く同じリールでフックのサイズも同じ7番これにしてロッドの硬さだけを変えたこれ、えー、ML ですこれはあのウルフデクスターっていう 161166ML だから6フィート6インチのミディアムライトさっきのがライトこっちがミディアムライト若干ロッドの硬さを上げてあげるとロッドの硬さを上げたことでまたルアーのアクションが変わります、えー、ロッドのティップが柔らかいとルアーがブンブンブンブンって振った時にそのティップがキュッキュッキュッキュッって入ってくれるから自然に大きく動こうとするんですねでそれがロッドを硬くしていけばしていくほどキュッキュッキュッキュッの入る幅が狭くなる硬い分入りにくくなるつまりルアーの動きもそれだけ抑えられるだからライトで7番のフックを使って押さえてるのをさらにミディアムライトにすることでアクションを押さえてあげるとこれで同じルアーを使っているのに2種類の、えー、表現2種類のアピールとして使うことができる、まあ、そういったわずかな振動の違いわずかなアクションの違いっていうのが春はめちゃめちゃ大きな超過の差になるっていうのを、まあ、僕ガイドやってて例えばお客さんと、えー、3人で釣りをしてたらもうとにかく針の大きさえー、ロッドの硬さそれぞれぞによっってて全然調和が変わってくるでもちろんねこのソウルシャッドの68をノーマルのフックの状態で、えー、使って爆発的に釣れる瞬間っていうのもありますで、えー、どちらかというと透明度が高くて、えー、バスがセレクティブでこう餌に近いシルエットで釣りたいなっていう時はソウルシャッドの58をスピニングで使って一匹一匹丁寧に釣っていくんですけど雨が降って濁ったとかえー、元から濁りの蔓延してるエリアもしくはベイトフィッシュのサイズがでかい、えー、もしくは風が吹いてバスがルアーを見つけにくい、まあ、そんなような時はあえてノーマルのソウルシャッド68を使ってボディもでかいしアクションの振り幅も大きいから目立って食わせられる、まあ、そういうシチュエーションももちろんありますだから、えー、この68がそもそも誕生したのはそういうねアピール力を上げたいだからボディもアクションもボディサイズもルアーのアクション自体もアップさせて、えー、使えると、まあ、そういう,うために68が生まれてでもそれをベイトフィネスで瞬間的な地合いを一気に釣り切るためにベイトフィネスのタックルで使いたいっていう時は本来58を使ってた<咳>パターンの延長なので針を小さくしたりロッドを硬くしたり、まあ、そういうことでアクションを細かく調整して、えー、釣るように。してますかなりマニアックですけどこの7番のフックを使ったソウルのパターンはまあまあここ数年自分的にはまあ釣れるなという感じで、えー、実はダウズビドに使われてるノーマルのフックも7番です、えー、まあダウズビドとこのソウルシャッドの違いこのソウルシャッドとこのダウズビドこれの使い分けなんですけどえー、ダウズビドウは見たまんま細長いでソウルシャッドは太短いこれがそれぞれ、えー、どういう,う違いをもたらすのかっていうと太短い方がウエイトがここにありますねウエイトでこの何も入ってない、えー、浮力になる部分浮力になる部分とでこの背中側とお腹のウエイトここの距離感がある,ある逆にダウズビドウは重りが入ってる位置と
浮力になる部分が近い距離が近いだから何か物にこの物ブーッと泳いできたものにポンと当たった時にこうルアーがこう跳ね返ろうとしますよね跳ね返った時に浮力と重りが離れてれば離れるほどパッと立ち上がるパッパッコンパッキュッパッくるくるゴンパッすぐ立ち上がろうとするだからドンドンドンドンとボトムに当てながら直進で引いてくるときはシャットが強いで同じようにボトムに当てながらダウンズビドを使うとゴンって当たった瞬間跳ねてそこから軌道がこう結構ずれるずれるでもじゃあどんな時にダウンズビドを使うかっていうとボトムに当てない時中層をかすめてスルスルスルスルって引いてくる時もしくはボトムに当てても跳ねた方が釣れる時それももちろんありますボトムに当ててキュッて跳ねた時にドーンリアクション的に食うのもあるしシャッドで跳ねてすぐに立ち直ってゴッゴッゴッゴッゴッっていったその直進の中でバイトするっていうのも両方あるんで、えー、使い分けるようにしててまあ特に春のバスがスポットに執着を持つ時はソウルシャッドを何回も投げることが多いですねでバスがこうちょっと浮いてきたなと思うとこのダスビドの出番今年はねえー、魚がずっと浮いてるのが続いてたんでダウズビドーがすごい、えー、いろんな全国各地のフィールドで好調でしたまあ好調が今も続いてますけどあのー、見た目のリアルさねベイトフィッシュのこのシルエットっていうのはやっぱ細長いシルエットなんで見た目で中層をバババッと泳がして逃げてるともして食わせるのがダウズビドー逆にこっちは見た目よりもそのスピード感であるとかそのリアクション的な要素っていうので、えー、釣っていくのがソウルシャットどっちも早巻きで使えるルアーですだからうまく使い分けて、えー、まあ引き出していくっていうのが、あのー、使い分けですね。